হ্যালো एवरीवन সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণী বিজ্ঞানের নবম অধ্যায় নিয়ে আমি আরো আলোচনা করার জন্য এসেছি আশা করি তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে আবার সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবে এবং আশা করি এই লেকচারের পর তোমাদের এই অধ্যায়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না ঠিক আছে যদি তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখে থাকো আশা করি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকবে না যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম তোমরা ফেস করে থাকো সম্মুখীন হও তাহলে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানাবে যে তোমরা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছো ঠিক আছে তো আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাচ্ছি আর প্রথমে আমরা কিছু ভিডিও দেখব ভিডিও থেকে আমরা জাস্ট অ্যাজিউম করবে যে আমরা আজকে কি টপিকটা নিয়ে পড়তে যাচ্ছি ঠিক আছে এখানে তোমরা প্রথম একটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এই ছবি একটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ আলো ঠিক আছে প্রত্যেকটা ছবিতে মোটামুটি আমরা আলোর কিছু ঘটনা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ একটা হচ্ছে তোমার মুন্দিত নাইট আমরা যেটা বলি অর্থাৎ যেটা বলা জ্যোৎস্না রাত বিচের পার বিচের পারে মানে সি বিচের পারে মুন্দিত নাইট এরপর দেখছি সূর্য কিরণ মানে একদম যেটা প্রখর সূর্যের আলোক যেটা বলে ওটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখতে পাই আমরা সন্ধ্যাকালীন যেই গোদুলি লগ্ন যেটা হয় মানে পড়ন্ত বিকালে যেটা হয় আর এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা বিভিন্ন ইভেন্টের যে কাজগুলো হয় সেই কাজগুলোর একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি আমরা এখান থেকে অ্যাজিম করতে পারছি আমরা যে আলোর যে ইফেক্ট সেই ইফেক্টগুলো নিয়ে আজকে আমরা পড়াশোনা করতে যাচ্ছি ঠিক আছে আলোর বিভিন্ন ধরনের ঘটনা এবং আলো কোথা থেকে আসে এগুলো আমরা বেসিক্যালি পড়াশোনা করতে যাচ্ছি ঠিক আছে এখানে তোমরা আরেকটা ছবি দেখতে পাচ্ছ যে আসলে আলোর সোর্সটা কি আমরা বিভিন্ন ধরনের বাতি বা বিভিন্ন সূর্য তারপর বিভিন্ন সোর্স থেকে আমরা আসলে আলোটা পেয়ে থাকি ঠিক আছে তো এটা জাস্ট আমি ওটা বোঝানোর জন্য মানে কি কী সোর্স থেকে আমরা আলোটা পেয়ে থাকি এটা বোঝানোর জন্য বেসিকালি এখানে একটা ছবি অ্যাড করার চেষ্টা করেছি ঠিক আছে আচ্ছা যেহেতু আমরা আলো নিয়ে পড়তে যাচ্ছি সেহেতু আমাদেরকে বেসিক্যালি আলো জিনিসটা কি সেটা জানতে হবে ঠিক আছে তো এখানে তোমাদের অনেক ডিটেলস আমি বলার চেষ্টা করেছি আশা করি তোমরা বুঝে যাবে যে আলো আসলে কি ঠিক আছে আমি যখন আমি একটা ঘটনা দিয়ে শুরু করি আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি যখন আমি সায়েন্স নিয়েছিলাম তখন আমার স্কুলের একটা ফিজিক্সের খুব এক্সপার্ট একজন স্যার ছিলেন রঞ্জন কুমার বড়ুয়া স্যার স্যার ফিজিক্সের জন্য খুব বিখ্যাত একজন স্যার ছিলেন এবং স্যার আমাকে একদিন আমাদের ক্লাস নাইন থেকে টেনে যাওয়ার সময় প্রায় যেহেতু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হয় প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হতো ওই প্র্যাকটিক্যালে আমাকে স্যার জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি যখন আমার ভাইবা দিতে গিয়েছিলাম তখন স্যার আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো যে ওমর তোমার দেখি তুই করে বলতে স্যার তুই করে বলতেন তা আমাকে বললো যে ওমর দেখি বলতো তুই তো ফিজিক্স পড়ছিস তুই তো সায়েন্স পড়ছিস দেখি বলতো আলো আগে বল পদার্থের সংজ্ঞা বল ঠিক আছে তো আমি পদার্থের সংজ্ঞা বললাম যেটার ওজন আছে যেটার আয়তন আছে যেটা স্থান দখল করে এরকম ব্লা 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 করে বললাম যে পদার্থ এটাকে পদার্থ বলে ঠিক আছে তাহলে উনি আমাকে আরেকটা প্রশ্ন করলেন তাহলে পদার্থবিজ্ঞানে কাদের নিয়ে আলোচনা করা হয় তাহলে সে পদার্থ এ নিয়ে আলোচনা করা হয় স্যার পদার্থ যাদের ওজন আছে আকার আছে আয়তন আছে এদেরকে নিয়ে আলোচনা করা হয় পদার্থবিজ্ঞানে তো স্যার আমাকে আরেকটা প্রশ্ন করলেন তাহলে আলো নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে কেন আলোচনা করা হয় আমি তো পুরো টাস্কি খেয়ে গেলাম ইমিডিয়েট মানে আমি কোনো চিন্তা করা ছাড়া ইমিডিয়েট অবস্থায় তিন সেকেন্ডের মাথায় আমি সার্কিট উত্তর দিয়ে বসেছিলাম কারণ আলো এক ধরনের শক্তি স্যারকে আমি বলে বসেছি এই প্রশ্নটা অর্থাৎ আমি নিজেও জানতাম না আসলে এটা যে সত্যি হবে মানে আমার অ্যান্সারটা যে সত্যি হবে আমি নিজেও জানতাম না মানে একটা মানুষ বলে না শূন্যের উপর একটা বলে দেওয়া ঠিক আছে আমি বলছি আলো একটা শক্তি স্যার এক প্রকার শক্তি এনার্জি সেই জন্যই আলোকে নিয়ে পদার্থবিজ্ঞান আলোচনা করেন স্যার আমার দিকে যখন তাকিয়েছিলেন তাকিয়ে থাকার পর আমাকে বললেন যে অ্যাবসলিউটলি রাইট আমি তো পুরো মানে কনফিডেন্ট ফিরে পেলাম যে ভুল মানে শূন্যের মধ্যে কিছু বলে দিও যে কিছু একটা অ্যাচিভ করা যায় সেটা ওই ক্লাস থেকে আমি আসলে জানতে পারলাম আর কি তাহলে আমরা এই কথাটা বলার কারণটা কি এই কথাটা বলার কারণ হচ্ছে আলো এক প্রকার শক্তি ঠিক আছে যেটা আমাদের দেখার অনুভূতি জায়গায় অর্থাৎ দর্শনের অনুভূতি জায়গা অর্থাৎ যেটার সাহায্যে আমরা দেখতে পারি রাইট একসময় মনে করা হতো যে কোনো আমাদের চোখ থেকে অর্থাৎ হিউম্যানের চোখ থেকে বা কোনো একটা পশুর চোখ থেকে কনা গিয়ে কোনো একটা বস্তুর উপর পড়তো ফলে বস্তুটা আমরা দেখতে পেতাম একসময় কনসেপ্ট ছিল ওইটা 
কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন যখনই তোমার অন্ধলোকের কথা চিন্তা করলেন অন্ধলোকদের কথা চিন্তা করা হলো তখনই তো ওনারা আবার তাদের এক্সপেরিমেন্টটা চেঞ্জ করলেন এবং এক্সপেরিমেন্ট চেঞ্জ করার পর তাদের এক্সপ্লেনেশনটাও চেঞ্জ হয়ে গেল এবং পরবর্তীকালে যে এক্সপ্লেনেশনটা আসলো সেটা হচ্ছে আমাদের চোখ থেকে আলো গিয়ে বস্তুর উপর পড়ে না বরং বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখের উপর পড়ে ঠিক আছে অর্থাৎ কোনো একটা বস্তুর উপর যখন আলো পড়ে তোমরা দেখে থাকবে কোনো একটা বস্তু যখন তুমি দেখতে পাও তার মানে হচ্ছে ওই বস্তুর উপর আলো এসে করেছে ফলে ওই বস্তু থেকে আলোটা আমাদের চোখে এসে রিফ্ল্যাক্ট করেছে একটা আয়নার মতো বলতে পারো তোমরা ব্যাপারটা ঠিক আছে একটা আয়নার মতো যে রিফ্ল্যাক্ট করার কারণে আমরা বস্তুটাকে দেখতে পাই যতক্ষণ ওই বস্তু আলোকে রিফ্ল্যাক্ট করতে পারে না এবং ওই রিফ্ল্যাকশনটা ওই আলোর ছটকাটা আমাদের চোখে এসে পড়ে না ততক্ষণ কিন্তু আমরা ওই বস্তুটাকে দেখতে পাই না যেমন তোমরা একটা অন্ধকার ঘরে কথা চিন্তা করো যেমন একটা অন্ধকার ঘর কোনো আলো নেই ঠিক আছে ওই অন্ধকার ঘরে তুমি যদি চোখ খুলেও রাখো তুমি কিন্তু কোনো একটা বস্তুকে দেখতে পাবে না মানে তোমার খাট খাট বলো তোমার জানলা বলো তোমার যাই কিছু আছে সব কিছু দিকে তুমি যদি তাকাও তোমার মোবাইল ফোন বলো তুমি কোনো একটা বস্তুকে কিন্তু দেখতে পাবে না ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি হুট করে ওই মোবাইল ফোনের লাইটটা জ্বালাও তাহলে কিন্তু তুমি সব কিছু ফকফকা দেখতে পাবে দ্যাট মিন্স কোনো বস্তুর উপর গিয়ে যখন আলো পড়ে আর ওই আলোটা যখন আমাদের চোখে এসে পড়ে এবং আমাদের চোখে যখন সেটা রিফ্ল্যাক্ট হয় প্রতিফলিত হয় তখনই আমরা সেটাকে বস্তুটাকে দেখতে পাই ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা অনেকগুলো কনসেপ্ট বুঝতে পারলাম আরও কিছু কনসেপ্ট এখানে আছে সেগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করছি তাহলে আলো বস্তুকে দৃশ্যমান করে অর্থাৎ যার ফলে আমরা বস্তুটাকে দেখতে পাই এবং কিন্তু আলো কিন্তু নিজ অদৃশ্য অনেকটা বলতে পারে অক্সিজেনের মতো অক্সিজেন নিজে জ্বলে না অন্যকে জ্বলতে সহায়তা করে ঠিক আলো সেম আলো অন্য বস্তুকে দেখতে সহায়তা করে আমরা কিন্তু আলোকে দেখতে পাই না রাইট আমরা কিন্তু বলতে পারি না কোনটা আলো ঠিক আছে আমরা জাস্ট উপলব্ধি করতে পারি যেখানে একটা বস্তু আছে যেটার ফলে আমি অন্য বস্তু দেখে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এটাকে আমরা সংজ্ঞায়িত করে নিচ্ছি কি আলো হিসেবে ঠিক আছে অর্থাৎ আলো হচ্ছে কি আলো হচ্ছে অন্ধকারের বিপরীত অর্থাৎ অন্ধকারের বিপরীতটাকে আমরা অ্যাজিউম করে নিই ধরে নিই যে এটা হচ্ছে আলো ক্লিয়ার আমরা আলোকে দেখতে পাই না কিন্তু আলোকিত বস্তুকে দেখি ব্যাপারটা একটু খেয়াল করো খুব মজার কিন্তু ব্যাপারটা না অর্থাৎ আলোকে দেখতে পাই না কিন্তু আলোকে আলোকিত বস্তুকে দেখতে পাই অর্থাৎ বস্তুটাকে দেখতে পাই কিন্তু আলোকে আমরা দেখতে পাই না রাইট আচ্ছা তাহলে আলো এক ধরনের বিকীর্ণ শক্তি বিকীর্ণ শক্তি মানে হচ্ছে যেটা বিকীর্ণ হয়ে আসে আমাদের কাছে অর্থাৎ রিফ্ল্যাক্ট করে আসে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আলো এক ধরনের তরঙ্গ তাহলে আলো কিন্তু এক ধরনের তরঙ্গ অর্থাৎ ওয়েবও বলতে পারি এই জন্য আমরা আলোকে তোমরা যখন ফিজিক্স পড়বে যখন হায়ার ফিজিক্স পড়বে তখন কিন্তু তোমাদের এই কনসেপ্টগুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আলো তীর্যক তড়িৎ চম্বুকীয় তরঙ্গ আকারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে অর্থাৎ আমরা এখান থেকে বলতে পারি আলো হচ্ছে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক মানে কি ইলেকট্রো মানে হচ্ছে তড়িৎ অর্থাৎ যেখানে বিদ্যুৎ থাকে আর ম্যাগনেটিক মানে হচ্ছে ম্যাগনেটিজম যেখানে হচ্ছে চম্বুক কথাটা থেকে এসেছে অর্থাৎ তড়িৎ এবং চম্বুকীয় কথাটা থেকে ওয়েট থেকেই এই কথাটা আসলে বেসিক্যালি আনা আর কি ঠিক আছে অর্থাৎ এক স্থানে অন্য স্থানে অর্থাৎ এক আলো কিন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার সময় একটা তরঙ্গ আকারে যায় সেই তরঙ্গটা হচ্ছে সেই তরঙ্গের মধ্যে দুটো পার্ট থাকে একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক পার্ট মানে ইলেকট্রিক্যাল অংশ আর একটা হচ্ছে চম্বুকীয় অংশ অর্থাৎ ম্যাগনেটিক্যাল পার্ট ঠিক আছে এভাবে করে আলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় আসলে বেসিক্যালি অর্থাৎ ওয়েব আকারে তরঙ্গ আকারে এক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় এরপর এই যে আলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে নিশ্চয় তার একটা ব্যাগ থাকে ভ্যালো সিটি থাকে ব্যাগ ব্যাগ ব্যাগের সঙ্গে তোমরা গতি অধ্যায়ে নিশ্চয়ই পড়েছো আলোরও ব্যাগ আছে ঠিক আছে অর্থাৎ ব্যাগ কিন্তু মাধ্যম বেদে বিভিন্ন হয় মানে তোমার ধরো তোমার হালকা মাধ্যম এক ধরনের হলে ঘন মাধ্যমে কিন্তু আরেক ধরনের হয় রাইট অর্থাৎ ঘন মাধ্যম মানে হচ্ছে যেটা ডেন্সিটি বেশি যেটা ঘন বস্তুটা ঘন বেশি ঠিক আছে আর হালকা মাধ্যম মানে হচ্ছে যেটা পাতলা লবু ঠিক আছে আচ্ছা মাধ্যম বেদি কিন্তু আলোর ব্যাগেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর হচ্ছে আলোর ব্যাগ মাধ্যমের ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক এই কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো ব্যস্তানুপাতিক মানে হচ্ছে উল্টো অর্থাৎ ব্যাগ বাড়লে ঘনত্ব কমে আর ঘনত্ব বাড়লে ব্যাগ কমে অর্থাৎ একটা বাড়লে আরেকটা কমে ঠিক আছে একটা একটার উল্টো অর্থাৎ ব্যাগের সাথে ঘনত্বের সম্পর্কটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক বা উল্টো অর্থাৎ যখন তোমার আলোর ব্যাগ বাড়বে অর্থাৎ
যার কারণে আমরা নিজের ছবি নিজে দেখতে পাই ক্লিয়ার কিন্তু তুমি যেটা স্বচ্ছ কাচের আনার কথা চিন্তা করো যেটা তোমাদের যেটা আমাদের জানালাই থাকে ওরকম স্বচ্ছ কাচের আনার কথা চিন্তা করো ওটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা নিজেকে নিজে দেখতে পাই না কেন কারণ এটা তো স্বচ্ছ মাধ্যম স্বচ্ছ মাধ্যম দিয়ে আলো ওই দিক থেকে অপর দিকে মানে একদিক থেকে আরেক দিকে চলে গেছে যার ফলে ওটা রিফ্লেক্ট করে আর ফেরত আসেনি ক্লিয়ার অর্থাৎ ওটার ব্যাগটা বেশি ছিল বলে ওটা চলে যেতে পেরেছে ক্লিয়ার অর্থাৎ ঘন মাধ্যমে কি হয় ঘন মাধ্যমে আলোর ব্যাগটা কম হয় বেশি হয় সরি আলোর ব্যাগটা ঘন মাধ্যমে আলোর ব্যাগটা কম হয় আর হালকা মাধ্যমে আলোর ব্যাগটা বেশি হয় রাইট আচ্ছা তাহলে এখানে একটা আরেকটা লাইনের মধ্যে আমি এখানে বলেছি যে শূন্য মাধ্যমে আলোর ব্যাগ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ যেখানে শূন্য মাধ্যম অর্থাৎ যেখানে কোনো বাধা নেই শূন্য মাধ্যম ঠিক আছে যেখানে কোনো বাধা নেই সেরকম মাধ্যমে আলোর ব্যাগ সবসময় বেশি হয় তবে আলোর ব্যাগ অসীম নয় অর্থাৎ ইনফিনিট বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা কিন্তু নয় আলোর একটা লিমিটেড ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটা আমি তোমাদেরকে জানানোর জন্য এখানে এখানে একটা রাউন্ড ফিগার আঁকার চেষ্টা করেছি ঠিক আছে তো শূন্য স্থানে আলোর ব্যাগ হচ্ছে উনত্রিশ কোটি সাতচল্লিশ লাখ বিরানব্বই হাজার চারশো চুয়ান্ন মিটার আবার বলছি উনত্রিশ কোটি অলমোস্ট ত্রিশ কোটি অলমোস্ট ত্রিশ কোটি মিটার আর এটা যদি আমরা কিলোমিটার নিয়ে যাই তাহলে এক হাজার দিয়ে ভাগ করার পরে আমরা এই ভ্যালুটা পাই ঠিক আছে প্রায় উনত্রিশ লাখ নয় হাজার সাতশো বিরানব্বই দশমিক চার পাঁচ চার এক কিলোমিটার ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক হাজার দিয়ে ভাগ করার পর যেহেতু মিটারকে আমরা কিলোমিটার নিলে এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হয় এটা যদি আমরা মাইলে নিয়ে যাই তাহলে এটা মাইলের ক্ষেত্রে যদি আমাদের হয় তাহলে তোমাদের এমসি কি হতে প্রশ্ন যেটাই আসুক না কেন তোমাদের যদি মাইল দিয়ে প্রশ্ন আসে তোমরা পারবে তোমরা যদি কিলোমিটার আসে তাহলে তোমরা পারবে তোমরা যদি মিটারে বলে তাহলে তোমরা পারবে ঠিক আছে তাহলে ছিয়াশি হাজার মাইল ক্লিয়ার আচ্ছা এটা কিন্তু মনে রাখা যায় খুব ডিফিকাল্ট একটা ভ্যালু সেজন্য এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড মান আছে আলোর ব্যাগের একটা স্ট্যান্ডার্ড বা আদর্শ মান আছে যেটাকে বলা হয় থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট অর্থাৎ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এটা টু দি পাওয়ার হ্যাঁ টেন টু দি পাওয়ার অর্থাৎ টেনের উপরে এটা এইটটা টু দি পাওয়ার হ্যাঁ এম এস ইনভার্স ওয়ান মানে হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ আলো প্রতি সেকেন্ডে থ্রি ইন্টু এটা স্টার চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ইন্টু মানে ক্রস গুণ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট এম এস ইনভার্স ওয়ান অর্থাৎ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে আলো চলতে পারে অর্থাৎ তোমরা কি অ্যাজিউম করতে পারছো যে আলো প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার যেতে পারে এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার ক্যান ইউ ইমাজিন হাউ মাচ স্পিডেস্ট তোমাকে চিন্তা করতে পারছো কতটুকু স্পিড থাকলে পরে এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার যাওয়া যায় ও মাই গাট ঠিক আছে সেজন্য আলোকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী বস্তু ক্লিয়ার সেজন্য আলোর ব্যাগের সমান আর কোনো কিছুকেই কল্পনাও করা যায় না সেজন্য এখানে বলা হয়েছে কোনোভাবেই আলোর গতিকে স্পর্শ করা সম্ভব নয় ঠিক আছে আলোর আপেক্ষিক কোনো ব্যাগ নেই আলোর ব্যাগ সর্বদা সমান অর্থাৎ আলোর ব্যাগ সবসময় সমান থাকে ক্লিয়ার আচ্ছা দৃশ্যমান আলো মূলত তড়িৎ চম্বুকীয় বর্ণালীর ছোট একটি সাদা অংশ মাত্র ঠিক আছে তোমরা যদি প্রিজমের কথা পড়ে থাকো প্রিজম হচ্ছে এক ধরনের কাজদণ্ড যেটার মাধ্যমে আমরা আমি এই লেটার অন অর্থাৎ পরবর্তীতে যে আমাদের পড়াগুলো আছে ওগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে ষাটটি রঙে কিভাবে ওই যে আমরা বেনিয়া সহকলা বলি বা রামধনু যে তৈরি হয় রংধনু যে তৈরি হয় ষাটটা রঙের মাধ্যমে সেটা কিভাবে তৈরি হয় আর্টিফিশিয়ালি প্রিজমের মধ্যে আলোর বিচ্ছুরণকে কাজে লাগিয়ে প্রতিসরণ এবং বিচ্ছুরণকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে তৈরি করা হয় সেটা আমরা দেখব আমাদের পরবর্তী ইয়াগুলো ঠিক আছে এরপরে আমরা আলো থেকে আরও কিছু জিনিস বলতে পারি আলোর প্রতিফলন প্রতিসরণ অপবর্তন ব্যাতিচার ইত্যাদি হয় এগুলো প্রত্যেকটা নিয়ে আমি তোমাদের লেটার আলোচনা করব জাস্ট স্টে টুন দেখতে থাকো ঠিক আছে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আলো একই সাথে কণা ধর্ম এবং তরঙ্গ ধর্ম দুটোই প্রদর্শন করে ঠিক আছে এবং খুবই আশ্চর্য হলো সত্য পানির যেরকম তিনটা অবস্থা থাকে যেমন তোমাদের তরল বায়বীয় কঠিন ঠিক আছে এরকম তোমার আলো কিন্তু কণা ধর্ম একই সাথে আলো কিন্তু কণা এবং আলো কিন্তু তরঙ্গ এই দুটা ধর্ম প্রদর্শন করে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের আলো নিয়ে মোটামুটি আলোচনা এরপর আরও কিছু আলোচনা আছে সেটা হচ্ছে আলো পোটন নামে এক ধরনের কণার মাধ্যমে সঞ্চারিত হতো ঠিক আছে এর আগে একটা কনসেপ্ট ছিল আলো ইথার নামক এক ধরনের কণা থেকে কণার মাধ্যমে সঞ্চারিত হতো যেটা ইথার কণা বলতো বা ঈশ্বরী কণা যেটাকে গড পার্টিকেল নামে অবহিত করা হতো 
ঠিক আছে এগুলো তোমাদের আরও তোমরা যখন আরও বড় হবে যখন ফিজিক্স পড়বে তখন তোমাদের আরও বেশি ক্লিয়ার হবে আর ঠিক আছে ঈশ্বরী কণা বা ঈশ্বর কণা যেটা বলে গড পার্টিকেল তো ওটা বলা হতো তারপর আছে তোমার ফোটন এখন যেটা হয় সেটা ফোটন নামক এক ধরনের কণার মাধ্যমে আলোচন চারিত হয় ঠিক আছে এই ফোটন কণাটা কিন্তু তরিত এবং চম্বকীয় দুটো ক্যারেক্টারিস্টিক্স বহন করে অর্থাৎ ধর্ম প্রদর্শন করে ঠিক আছে এরপরে আমরা পরবর্তীতে যাব আমরা আসলে কিভাবে দেখতে পাই এখন কথা হচ্ছে আমরা আসলে কিভাবে দেখতে পাই আমি একটু আগেই বলেছি যখন কোনো একটা বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর আলো পড়বে সেই আলোটা এসে যখন আমাদের চোখে রিফ্লেক্ট করে অর্থাৎ আমাদের চোখে পড়ে তখনই আমরা বস্তুটা দেখতে পাই এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা একটা গোলাপ ফুল গোলাপ ফুলের উপর যখন আলো পড়েছে সেই আলোটা এসে আমাদের চোখে পড়েছে এবং গোলাপ ফুলটার উপরের অংশটা লাল নিচের অংশটা সবুজ কিন্তু আমাদের চোখে যখন পড়েছে তখন দেখবে এটা ঠিক উল্টো হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা যখন আয়না দেখি না আয়নার মধ্যে কি হয় অর্থাৎ আমাদের চোখে কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ মিরর বা ওয়ান কাইন্ড অফ আয়না বলতে পারি আমরা না আয়নার মধ্যে কি হয় আমরা যখন ডান হাত দিয়ে ভাত খাই আমাদের মাঝে মধ্যে মনে হয় আমরা কিন্তু বাম হাত দিয়ে খাচ্ছি অর্থাৎ ঠিক উল্টোটা মনে হয় ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের চোখের ভিতর কিন্তু উল্টো বা অবাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি উল্টো প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে সেই উল্টো প্রতিবিম্ব অর্থাৎ এটা উল্টো করে গঠিত হয় এবং পরবর্তীতে এটা আমাদের ব্রেনে যায় এবং ব্রেন থেকে ভিজুয়াল কন্টেক্সে যায় ভিজুয়াল কন্টেক্স থেকে ব্রেনে যায় ব্রেনে গিয়ে এটা আমাদের কি হয় অর্থাৎ আমরা এটার দর্শানুভূতি অর্থাৎ এই বস্তুটা আমরা পারফেক্টলি দেখতে পাবো এটা এটা এত ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে হয় এটা তুমি কল্পনাও করতে পারো অ্যাজিউমও করতে পারো না রাইট আচ্ছা এরপর আমরা আরও ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আরও একটা চিত্র দেখতে পারি এখানে যেখানে সূর্য থেকে আলো এসে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সূর্য থেকে আলো এসে বস্তুর উপর পড়ছে ব্যক্তির উপর পড়ছে এবং সেই ব্যক্তি থেকে আলোটা গিয়ে চোখে পড়ছে এবং চোখের কর্টেক্সের ভাস্কিউলার কর্টেক্স ভিজুয়াল কর্টেক্স যেটা আছে ভিজুয়াল কর্টেক্সের মধ্যে ওই ব্যক্তির উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়েছে এবং সেটা পরবর্তীতে আমাদের ব্রেইনে গিয়ে বস্তুটির মানে আমরা যে বস্তুটা দেখছি বা যে ব্যক্তিকে দেখছি তার একটা ইমেজ বা তার একটা প্রতিবিম্ব আমাদের ব্রেনের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় ফলে আমরা ওই বস্তুটাকে বা ওই ব্যক্তিটাকে আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা কিভাবে দেখতে পাই এখন কথা হচ্ছে আমরা দেখতে পাই এই কারণে দেখতে পাই কারণ আমাদের চোখের প্রতিফলন ক্ষমতা বা প্রতিসরণ করার মতো আলোকে প্রতিফলিত করার মতো বা প্রতিসরিত করার মতো ক্যাপাসিটি আছে বলে অর্থাৎ আমাদের চোখগুলো স্বাভাবিক চোখ বলে যদি আমাদের চোখ অস্বাভাবিক হয় অর্থাৎ আমাদের চোখ যদি যেমন তোমরা যদি চিন্তা করো একটা আয়নার যদি পেছনের যে পার্টটা আছে পেছনের যে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের যে ধাতুর প্রলেপটা থাকে ওটা যদি তুমি যদি তুলে ফেলো তাহলে কিন্তু আমরা বস্তুটাকে আর দেখতে পাবো না পারফেক্টলি দেখতে পাবো না অর্থাৎ আমি যদি আমার আয়নার সামনে দাঁড়াই আমার আয়নার পেছনে যদি প্রতি মানে ওই যে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের যেটা প্যাক থাকে বা যেটা তোমার ধাতুর প্রলেপ থাকে ওই প্রলেপটা যদি তুমি তুলে ফেলো তাহলে কিন্তু রিফ্লেকশনটা পাবো না পারফেক্টলি আমরা যে প্রতিফলনটা পাই বিম্বটা দেখতে পাবো ওটা কিন্তু দেখতে পাবো না ক্লিয়ার অর্থাৎ তুমি যদি আয়নাটা নষ্ট করে ফেলো তাহলে কিন্তু তুমি দেখতে পাবে না ঠিক তেমনি যারা অন্দলোক বা যাদের চোখ স্বাভাবিক না তাদের চোখে কিন্তু রিফ্লেকশন হয় না আলোর রিফ্লেকশন হয় না ফলে তারা দেখতে পায় না ক্লিয়ার তাহলে এখন যদি প্রশ্ন আসে অন্দলোক কেন দেখতে পায় না কারণ অন্দলোকের যে চোখ সেই চোখের অভিযোজন ক্ষমতা বা তোমার প্রতিফলনের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটা নেই যার কারণে সে কোন একটা আলো যখন আসে তখন সে আলোটা শোষণ করতে পারে না এবং সেটা রিফ্লেক্ট করতে পারে না যার ফলে ওই বস্তুর প্রতিবিম্ব আমাদের মেমোরিতে তৈরি হয় না আমাদের মস্তিষ্কের ভেতর তৈরি হয় না যার কারণে আমরা বস্তুটাকে দেখতেও পাই না দ্যাট মিনস অন্দলোক দেখতে পাই না ক্লিয়ার এই হচ্ছে আমরা কিভাবে দেখতে পাই সেটা এরপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা আছে যেগুলো তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা টপিক আমি এখানে যেগুলো কভার করছি কিছু কিছু টপিক যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দিব আর ম্যাক্সিমাম এখানে যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ আমি কথাটা বলেছি সেগুলো তোমরা একটু নোট ডাউন করবে কথাগুলো এখানে কিছু কিছু জিনিস তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে সেটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি কি আপতন বিন্দু কি অবিলম্ব কি প্রতিফলিত রশ্মি কি আপতন কোন কি প্রতিফলন কোন কি এই জিনিসগুলো তোমাদের জানতে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমি একটু একটু পরেই তোমাদের একটা চিত্র আছে সেই চিত্র তোমরা যখন দেখবে তখন তোমাদের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপতিত রশ্মি কি আপতিত রশ্মি মানে হচ্ছে যেই রশ্মিটা যে রশ্মি প্রতিফলকের উপর এসে পড়ে অর্থাৎ যেটা আসে সেটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি আমরা যদি আগের চিন্তা কথা চিন্তা করি এখানে
আর এখানে তাহলে প্রতিফলকটাকে এখানে এই এই বাচ্চাটা হচ্ছে অর্থাৎ এই যে এই পিচ্ছি বাচ্চাটা হচ্ছে প্রতিফলক ক্লিয়ার প্রত্যেকেই প্রতিফলিত হয়েছে জিনিসটা রশিটা ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আপতিত যে রশ্মি প্রতিফলকের উপর এসে পড়ে তাকে আমরা বলছি আপতিত রশ্মি এরপর আপতন বিন্দু কি আপতিত রশ্মি প্রতিফলকের যে বিন্দুতে এসে পড়ে অর্থাৎ যেই জায়গায় এসে পড়বে সেই জায়গাটাকে আমরা বলবো আপতন বিন্দু একটু পরে আমরা সেটা দেখতে পাবো ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর অবিলম্ব অবিলম্ব হচ্ছে আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অবিলম্বকে অঙ্কিত লম্বকেই বলা হয় অবিলম্ব আমরা একটু পরে সেটা দেখব প্রতিশোহিত রশ্মি কি প্রতিফলিত রশ্মি কি দেখো প্রতিফলকে বাধা পেয়ে যে রশ্মি আগের মাধ্যমে ফিরে আসে তাকে বলি প্রতিফলিত অর্থাৎ ফিরে আসে তোমরা যদি একটু কথা চিন্তা করো যে তোমরা যখন করে একটা জায়গায় গিয়ে তালি মারো দেখবা তোমরা তালিটা অনেক সময় ফেরত আসে ঠিক আছে অর্থাৎ রিফ্লেক্ট করে ফেরত আসে আমাদের দিকে চলে আসে অর্থাৎ হ্যাঁ তুমি যদি কোনো একটা শব্দ সাউন্ড জেনারেট করো শব্দ বলো উৎপন্ন করো সেই শব্দ তুমি আবার শুনতে পাও কারের মধ্যে এরকম অনেক জায়গার মধ্যে হয় ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কি প্রতিফলিত হওয়া যেটা হচ্ছে ইকো ইকো তৈরি হওয়া রাইট ই সিও ইকো হ্যাঁ আচ্ছা ই সি এইচ ও সরি ঠিক আছে ইকো আচ্ছা এরপর হচ্ছে কি আপতন কোন কি স্যার আপতন কোন হচ্ছে প্রতিফলকের উপর আপতিত রশ্মি এবং অবিলম্বের মধ্যবর্তী কোনকে বলা হয় আপতন কোন একে আই দ্বারা ডিনোট করা হয় অর্থাৎ প্রতিফলকের উপর আপতিত রশ্মি এবং অবিলম্বের মধ্যবর্তী কোন ঠিক আছে একটু মনে রাখো এরপর প্রতিফলন আমার একটু চিত্রের মাধ্যমে সব দেখিয়ে দেব ডোন্ট ওয়ারি ঠিক আছে কোনো চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমি একটু পরে চিত্রের মধ্যে সব দেখিয়ে দেবো প্রতিফলন কোন কি স্যার প্রতিফলিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে কোনো পণ্য হয় তাকে আমরা বলি প্রতিফলিত কোন বা প্রতিফলন কোন বা আর একে আর দ্বারা ডিনোট করা হয় আমরা একটু চিত্রটা দেখি তাহলে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে একটু আগে আমরা বলেছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের মসৃণ তল এটা হচ্ছে আমাদের তল যেখানে বস্তুটা এসে আপতিত হবে তাহলে এই যে এখান থেকে আলোটা আসলো এটা হচ্ছে এই যে আলোটা এসে এখানে পড়লো এই বিন্দুতে মিলিত হলো না এটা হচ্ছে আপতন বিন্দু ক্লিয়ার এটা হচ্ছে এই যে বিন্দুটা এটাকে আমরা বলছি আপতন বিন্দু আর এই যে রশ্মিটা এই জায়গা থেকে এসে এখানে পড়লো এই রশ্মিটাকে আমরা বলছি আপতিত রশ্মি আপতিত রশ্মি এটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি এই রশ্মিটা এদিক থেকে এসে এখানে এসে মিলিত হয়ে দেন এইখান দিয়ে চলে গেছে বি বিন্দুতে চলে গেছে ঠিক আছে তাহলে এই যে বি রশ্মিটা এটাকে আমরা বলছি প্রতিফলিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি ক্লিয়ার এখন দেখো এই যে আপতন কোন আপতিত রশ্মি এবং প্রতিফলিত রশ্মি এদের মাঝখান বরাবর যেটা আছে এটাকে আমরা বলছি অবিলম্ব তাহলে প্রতিফলকের উপর দণ্ডায়মান লম্বটাকে আমরা বলছি অবিলম্ব তাহলে এখানে ও এন হচ্ছে আমার অবিলম্ব ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এই যে আপতিত রশ্মি এবং অবিলম্ব এদের মাঝখানে যে কোন এটাকে আমরা বলছি আপতন কোন আবার বলছি আপতিত রশ্মি এবং অবিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে সেটাকে আমরা বলছি আপতন কোন যেটাকে আমরা আই বলেছিলাম ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর প্রতিফলিত রশ্মি এবং অবিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে সেটাকে আমরা বলছি প্রতিফলন কোন যেটাকে আমরা আর দিয়ে ডিনোট করেছিলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে মসৃণ তলের জন্য আর যদি অমসৃণ তল হয় তাহলে হয়তো এভাবে আপতিত রশ্মি এবং প্রতিফলিত রশ্মি এরকম ইকুয়াল টু হবে না তা সমান হবে না এখানে দেখো তোমার আপতিত রশ্মি আর প্রতিফলিত রশ্মি কিন্তু এখানে সেম অর্থাৎ এখানে এখানে যে কোন এখানেও কিন্তু সেম কোন উৎপন্ন করেছে অর্থাৎ কোনের কিন্তু কোনো কি হেরফের হয়নি এটা হচ্ছে মসৃণ তল বলে এই তলটা মসৃণ বলে যদি অমসৃণ হতো অর্থাৎ বক্র আঁকা বাঁকা হতো তাহলে কিন্তু এটার প্রতিফলনটা কিন্তু এরকম স্ট্রেট হতো না অর্থাৎ সমান্তরাল হতো না প্যারালাল হতো না ঠিক আছে সমান্তরাল হতো না ঠিক আছে অর্থাৎ এলোমেলো বিক্ষিপ্ত হতো যেটা আমরা লেটার অন দেখবো তাহলে আমরা এখান থেকে কনসেপ্টগুলো জানতে পারলাম অবিলম্ব কাকে বলে জানতে পারলাম অবিলম্ব হচ্ছে কোনটা এটা হচ্ছে আমাদের অবিলম্ব এইটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি এটা হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি আর আপতিত রশ্মি এবং অবিলম্বের সাথে যে কোন তাকে আপতন কোন বলি অবিলম্ব এবং প্রতিশোহিত রশ্মির মাঝে যে কোন তাকে আমরা বলছি প্রতিফলন কোন আর এটা হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি এটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি আর এটা হচ্ছে মসৃণ তল বা প্রতিফলক তল যেখানে আমাদের এটা হচ্ছে আপতন বিন্দু আর এটা হচ্ছে প্রতিফলক তল যেখানে আমরা প্রতিফলিত হয়েছে রশ্মিটা ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর হচ্ছে স্বচ্ছ মাধ্যম বনাম অস্বচ্ছ মাধ্যম স্বচ্ছ মাধ্যম আর অস্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্যে আমি তোমাদের ব্যাপারটা অনেক একটু আগেই বলে ফেলেছি সেটা হচ্ছে তোমরা যদি আয়নার কথা চিন্তা করো তাহলে আয়নায় কিন্তু আমরা আমাদের আমরা আমাদের চেহারা দেখতে পাই কেন দেখতে পাই কারণ আমরা যখন আমাদের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন আমাদের ছবিটা আয়না ভেদ করেও পেছন দিক দিয়ে চলে যেতে পারে না
তুমি স্বচ্ছ কাঁচের কথা চিন্তা করো যেগুলো আমাদের গ্লাসে ইউজ করা হয় সেগুলো কিন্তু কিন্তু আমরা আমাদের চেনা দেখতে পাই না ঠিক আছে কেন দেখতে পাই না কারণ ওই আলোটা ওই কাঁচ মাধ্যম ভেদ করে অপরপৃষ্ঠ দিয়ে অর্থাৎ কাঁচের এই প্রান্ত দিয়ে আপতিত হয়ে ওই প্রান্ত দিয়ে চলে যায় ফলে এখানে এই বস্তুটাকে আমরা দেখতে পাই না এটা হচ্ছে স্বচ্ছ মাধ্যম এবং অস্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা দুইটা সিদ্ধান্ত করিত হতে পারি স্বচ্ছ বা হালকা মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ হয় তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রতিসরণ অর্থাৎ আলোটা সরে যাচ্ছে প্রতিসরিত হচ্ছে আলোটা এখান থেকে আপতিত হয়ে এখানে আবার কিন্তু ফেরত আসছে না অর্থাৎ ফেরত আসাটাকে আমরা বলছি প্রতিফলন আমরা একটু পরে এই জিনিসগুলো জানবো তাহলে প্রতিফলনটা কি প্রতিফলন হচ্ছে এখানে যাবে আপতিত হলো আপতিত হওয়ার পর যদি এদিকে ফেরত আসতো তাহলে এটা আমরা বলতাম প্রতিফলন ঠিক আছে যেহেতু এটা ফেরত আসেনি এটা যেহেতু আবার চলে গেছে এটাকে আমরা বলছি প্রতিসরিত হয়ে যাওয়া ঠিক আছে অর্থাৎ সরে গেছে আলো প্রশি সরে গেছে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে স্বচ্ছ মাধ্যমে হয় প্রতিসরণ আর ঘন মাধ্যম বা অস্বচ্ছ মাধ্যম হয় আলোর প্রতিফলন যেটা হচ্ছে আমি যখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি আমার ছবিটা আবার আমার দিকে ফেরত আসছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে প্রতিফলন ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর প্রতিফলন কি একটু আগে আমি কথাগুলো বলে ফেলেছি তারপর আর একটু বলে দিচ্ছি আমাদের আলোর আলো কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কোনো মাধ্যমে বাধা পেলে দুই মাধ্যমে বিভেদ তলে থেকে কিছু পরিমাণ আলো আগের মাধ্যমে ফেরত আসে অর্থাৎ আগের মাধ্যমে আবার ফেরত আসা এটাকে আমরা বলছি আলোর প্রতিফলন ঠিক আছে আলোর প্রতিফলনের উদাহরণ হলো সমতল দর্পণ বা আয়নার সামনে যখন আমরা দাঁড়াই তখনই আমরা আমাদের প্রতিবেব দেখতে পাই একটু আগে যেটা আমি তোমাদেরকে দেখালাম ঠিক আছে আচ্ছা দর্পণে আলোর প্রতিফলনের জন্য বিম্বের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে আমাদের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে আমাদের প্রতিবিম্ব রাইট আচ্ছা এরপর হচ্ছে আলোর প্রতিফলন সাধারণত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে পয়েন্ট টু বি নোটেড একটা হচ্ছে আলোর আপতন কোন এবং মাধ্যমগুলোর প্রকৃতি একটা হচ্ছে আলোর আপতন কোন এবং আরেকটা হচ্ছে মাধ্যমগুলোর প্রকৃতি কেমন মাধ্যম তার নেচার কেমন প্রকৃতি কেমন ঠিক আছে আচ্ছা আপতিত রশ্মি যত বেশি কোনে আপতিত হবে প্রতিফলন যত বেশি মসৃণ হবে আলোর প্রতিফলনও তত বেশি হবে ক্লিয়ার অর্থাৎ তোমার অ্যাঙ্গেল যত আপতিত অ্যাঙ্গেল যত হবে প্রতিফলিত অ্যাঙ্গেলও তো সেরকম হবে ক্লিয়ার তবে সেটা হচ্ছে যদি হয় মসৃণ আর অমসৃণের ক্ষেত্রে ব্যাপ্র হতে পারে এটা আমরা একটু পরে লেটার অন করছি ঠিক আছে পক্ষান্তর অমসৃণ কিংবা স্বচ্ছ প্রতিফলক থেকে আলো প্রতিফলন কম হয় ঠিক আছে স্বচ্ছ প্রতিফলকে আলো প্রতিফলন কম হয় একটু আগে আমরা বলেছিলাম যে আলো ভ্যাপ করে চলে যায় সেটা আর প্রতিফলিত হয় না ঠিক আছে সেটা কম হয় ফলে সেটা প্রতিসরিত হয় আলো প্রতিসরিত হয় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে আরও কিছু কনসেপ্ট আছে যেই বস্তু নিজে থেকে আলো বিকিরণ করে তাদেরকে বলা হয় আলো কোষ্য বা সোর্স অফ লাইট অর্থাৎ যেখান থেকে আলো যেমন সূর্য ঠিক আছে এরপর এই ধরনের আলো কোষ্য বা দুই প্রকার এটা হচ্ছে সপ্রব বা স্বয়ং প্রব উৎস বা লুমিনাস যে সেলফ লুমিনাস আমরা বলি আর একটা হচ্ছে নিষ্প্রভ বা নন লুমিনাস অর্থাৎ অনুজ্জ্বল বস্তু ঠিক আছে তাহলে উজ্জ্বল বস্তুগুলো কি কি আছে স্যার উজ্জ্বল বস্তু হচ্ছে যেমন সূর্য নক্ষত্র বৈদ্যুতিক বাল জ্বলন্ত মোমবাতি এগুলোকে আমরা বলছি লুমিনাস অর্থাৎ যেগুলো থেকে আমরা আলো পেয়ে থাকি যাদের নিজস্ব আলো আছে রাইট অর্থাৎ স্বয়ংপ্রভ উৎস হতে সেই সব আলো উৎস যেগুলো নিজে নিজের আলো নিজেই বিকিরণ করতে পারে ঠিক আছে আর ওই উল্টো হচ্ছে কোনগুলো যেগুলো নিজের কোনো আলো নেই আমরা জানি চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই চাঁদের যে আলো সেটা হচ্ছে অন্য গ্রহ থেকে আসা এবং অথবা সূর্য থেকে আসা আলোর রিফ্লেকশন ঠিক আছে প্রতিফলন ঠিক আছে এটা হচ্ছে অনুজ্জ্বল বস্তুর ক্ষেত্রে তাহলে অনুজ্জ্বল বস্তু কোনগুলো সেগুলো হচ্ছে গ্রহ বিভিন্ন ধরনের গ্রহগুলো এবং চাঁদ এগুলো হচ্ছে অনুজ্জ্বল বস্তু ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে আমরা একটা আলোর প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে পাহাড়টা এই পাহাড়ের এই পাহাড়ের একটা রিফ্লেকশন কিন্তু আমরা এখানে পানির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে পানিকে যদি আমরা আয়না চিন্তা করি তাহলে এই মানে ওই পানির ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে এই বস্তুটির যেই প্রতিফলিত হয়েছে অর্থাৎ এই বস্তুটির থেকে আলোটা গিয়ে এখানে পড়েছে এবং এখান থেকে রিফ্লেক্ট হয়ে আবার ফেরত এসেছে অর্থাৎ আমরা সেই জন্যই এই বস্তুর মধ্যে আমরা এই বস্তুকে মানে এই পাহাড়ের দৃশ্যটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এটাই হচ্ছে টোটালি রিফ্লেকশন অফ লাইট অর্থাৎ আলোর প্রতিফলনের কারণে এই ধরনের দৃশ্য আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে তোমরা হর হামেশা দেখে থাকবে পুকুরের পারে তোমাদের নিজ
শ্রেণীবিভাগ প্রতিফলন বেসিক্যালি দুই প্রকার একটা হচ্ছে নিয়মিত প্রতিফলন আর একটা হচ্ছে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন বা ব্যাপ্ত প্রতিফলন রাইট আচ্ছা নিয়মিত প্রতিফলন কোথায় হয় নিয়মিত প্রতিফলন হচ্ছে বা রেগুলার রিফ্ল্যাকশন যেটা আমরা বলি রেগুলার রিফ্ল্যাকশন হচ্ছে কোনটা স্যার মসৃণ তলের উপর যখন আলো আপতিত হয় তখন আলো কিন্তু সমান্তরাল পথে যায় এখন দেখো এখানে যে তলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে মসৃণ অর্থাৎ এটা হচ্ছে তোমার স্মুথ একটা প্রতিফলক তল ঠিক আছে এখানে কি হলো আলোটা এখান থেকে আসলো ফলে এই মাধ্যম দিয়ে গেলো এখানে আসলো এই মাধ্যম তাহলে এখানে দেখো ব্যাপারগুলো অনেকটা সরল মানে অনেকটা তোমার সমান্তরাল এদের মধ্যেকার যেই ডিস্টেন্সটা এটা অনেকটা সমান্তরাল অর্থাৎ এখান থেকে এখানে সমান্তরাল 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 ব্যাপরা কিন্তু হয় না এখানে এটা বেড়েছে এটা এখানে আর একটু বেড়েছে ফলে এটা আর একটু বেড়ে গেছে এটা আর একটু এসেছে বলে এটা আর একটু দিয়ে গেছে এটা আরও এসেছে বলে এটা আরও গেছে অর্থাৎ এটা একটা রেগুলার ইন্টারভালে হচ্ছে ঠিক আছে একটা তোমার কি বলে এটা একটা সিরিয়াল একটা অনুক্রমিক ধারাবাহিকতায় প্রবাহিত হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এগুলো কাবার যদি পিছনের দিকে টানো একটা একটা জায়গায় এসে মিলিত হবে এটাকে বলো অভিসারি আমরা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে কি বলতে পারি নিয়মিত প্রতিফলন মানে হচ্ছে কোনটা নিয়মিত প্রতিফলন হচ্ছে যখন এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি কোনো পৃষ্ঠে এক গুচ্ছ এই যে এগুলো এক গুচ্ছ কিন্তু এখানে চারটা এক গুচ্ছ এগুলো হচ্ছে আপতিত রশ্মি আর এগুলো হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর সমান্তরালভাবে বা অভিসারী কিংবা অপসারী গুচ্ছ হয় তবে আলোর সেই প্রতিফলনকে আমরা বলছি নিয়মিত প্রতিফলন ঠিক আছে এটা হচ্ছে নিয়মিত প্রতিফলন প্রতিফলকের পৃষ্ঠ মসৃণ হলে যেমন সমতল দর্পণে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন হয় অর্থাৎ সমতল দর্পণটা সমতল হতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ সমতল ছাড়া কিন্তু অন্য মানে সমতল মানে কি সমান একদম স্ট্রেইট ঠিক আছে একদম সোজা সমতল ঠিক আছে এক্ষেত্রে আলোর রশ্মি আলোর রশ্মি আপতন করে সমান হয় অর্থাৎ এখানে যে কোনটা এই যে কোনটা এইটা এই কোনটা আর এই কোনটা কিন্তু সেম হয় ঠিক আছে এখানে এই কোনটা আর এই কোনটা কিন্তু সেম হয় এই কোনটা আর এই কোনটা কিন্তু সেম হয় এই কোনটা আর এই কোনটা কিন্তু সেম হয় ঠিক আছে এটা কিন্তু সমান হয় ঠিক আছে এটা কে আবিষ্কার করেছেন এটা প্রথমে গ্রিসের একজন বিজ্ঞানী তার নাম হচ্ছে হিরন ঠিক আছে উনি সর্বপ্রথম আলোর নিয়মিত প্রতিফলনের ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করেন এবং এক্সপ্লেন করেন এরপর হচ্ছে ব্যাপ্ত প্রতিফলন আমরা যেগুলো বলেছিলাম এখানে দেখো যে তোমরা এই তলটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু আঁকা বাঁকা আঁকা বাঁকা আঁকা বাঁকা সেই জন্য এখানে যে প্রতিফলন এক গুচ্ছ আলোর রশ্মি এসেছে এবং এটা এসে প্রথমে এদিকে গেছে এটা এসে কিন্তু আবার এদিকে উল্টো হয়ে গেছে এটা এসে কিন্তু আবার এদিকে উল্টো গিয়েছে মানে অ্যাব্রেকের ট্যাবরে যেটা আমরা বলি ঠিক আছে আচ্ছা ব্যাপ্ত প্রতিফলন বা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন অর্থাৎ এক গুচ্ছে আলোর রশ্মির সমান্তরাল আলোর রশ্মি যখন কোনো পৃষ্ঠে আপতিত হয় সেটা প্রতিফলনের পর অসমান্তরালভাবে এগুলো এখানে এখানে কিন্তু আর প্যারালিজম যেটা বলে আমরা তোমাদের যে সমান্তরাল যে ধারাবাহিকতা সেটা কিন্তু আর রক্ষা হয়নি এখানে ঠিক আছে এখানে কিন্তু আসার সময় ঠিকই সমান্তরালভাবে এসেছিল এই যে সমান্তরাল একটা একটা সমান্তরালভাবে এসেছিল কিন্তু এইখানে আর সমান্তরালভাবে প্রতিফলিত হয়নি ঠিক আছে এই ধরনের প্রতিফলনকে আমরা বলছি ব্যাপ্ত প্রতিফলন আর ব্যাপ্ত প্রতিফলন বেশি হয় কোথায় তোমার অমসৃণ তলে ঠিক আছে অমসৃণ তলে ব্যাপ্ত প্রতিফলন বেশি হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমরা আরও দুটো জিনিস এক্সপ্লেন করবো এখানে আলোর প্রতিফলন বনাম শোষণ কোনটাকে আমরা প্রতিফলন বলবো আর কোনটাকে আমরা শোষণ বলবো প্রতিফলন হচ্ছে কি আলো বস্তুতে পড়ে যদি বাধা পেয়ে ফিরে আসে সেটাকে আমরা বলছি প্রতিফলন অর্থাৎ বাধা পেয়ে ফিরেও সেটাকে আমরা বলছি প্রতিফলন আর যদি সেটা আলোটা ফেরো না ফিরে না আসে অর্থাৎ সেটা আমরা বলি শোষিত হওয়া অর্থাৎ এটাকে আমরা বলছি আলোর শোষণ ঠিক আছে তাহলে কোনটা প্রতিফলন কোনটা শোষণ সেটা আমরা বুঝতে পারলাম ঠিক আছে প্রথমটি হচ্ছে মসৃণ আয়না আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অমসৃণ তল ঠিক আছে প্রথম ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আলো এসে পড়েছে ঠিক একই কোণে ফিরে যাচ্ছে ফলে এটা হচ্ছে প্রতিফলন আর এটা হচ্ছে শোষণ অর্থাৎ আলোটা কিন্তু আর ফিরে যেতে পারছে না দ্যাট মিন্স এটা শোষিত হচ্ছে আলোটা শোষিত হচ্ছে অমসৃণ তলে আলো কি হয় শোষিত হয় আর মসৃণ তলে আলো রিফ্ল্যাক্ট করে বা প্রতিফলিত হয় ক্লিয়ার তাহলে কোনটা শোষণ আর কোনটা প্রতিফলন তোমরা বলতে পারবে কোন দর্পণে শোষিত হয় কোন তলে শোষিত হয় কোন তলে প্রতিফলিত হয় আলো সেটাও তোমরা বলতে পারবে ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর প্রতিফলনের কিছু সূত্র আছে বা কিছু নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলো হচ্ছে কি একটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের অবিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশ্মি সবাই একই সমতল থাকে একটা চিত্র দিব আমি চিত্র তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি একটু চিত্রটা দেখি তাহলে এখানে দেখো আপতিত রশ্মি এখান থেকে
প্রতিফলকের উপর এটা হচ্ছে প্রতিফলক এটা হচ্ছে প্রতিফলকের উপর অবিলম্ব এই অবিলম্ব এটা হচ্ছে আমার অবিলম্ব ঠিক আছে এবং প্রতিফলিত রশ্মি সবাই একই সমতলে আছে ক্লিয়ার তাহলে একটা বুঝলাম আপতিত রশ্মি আপতন বিন্দু অবিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশ্মি সবাই একই সমতলে আছে বুঝলাম ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আপতন কোন এবং প্রতিফলন কোন সর্বদা সমান হয় অর্থাৎ এখান থেকে এই যে কোনটা অর্থাৎ আপতিত হওয়ার পর অবিলম্বের সাথে যেই কোনটা এখানে উৎপন্ন করেছে এই কোনটা আর এই প্রতিফলকের সাথে যে কোনটা এই দুইটা কোন কিন্তু সেম ইকুয়াল ঠিক আছে অর্থাৎ সর্বদা সেম হয় এরপর আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি সর্বদা অবিলম্বের বিপরীত পাশে অর্থাৎ এদিকে হচ্ছে আমার আপতিত রশ্মি আর বিপরীত পাশে হচ্ছে আমার প্রতিফলিত রশ্মি তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে তিনটা নিয়মে কিন্তু এই চিত্রতে আমরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি অর্থাৎ আলোর প্রতিফলনের সূত্রগুলো কি কি আমরা বলতে পারবো একটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অবিলম্ব এবং প্রতিশোধিত রশ্মি একই সমতা থাকে আর একটা হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে আপতন কোন প্রতিফলন কোন সর্বদা সেম হয় সমান হয় তিন নম্বরটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি সর্বদা একে অপরের উল্টো বা বিপরীত দিকে থাকে অর্থাৎ একটা এই দিকে হলো আরেকটা তার উল্টো দিকে হয় ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর এতক্ষণ আমরা আলোর প্রতিফলন করলাম এখন আমরা প্রতিসরণটা করবো প্রতিসরণটা কি স্যার প্রতিসরণটা হচ্ছে রিফ্র্যাকশন অফ লাইট অর্থাৎ কোনো মাধ্যম দিয়ে যখন আলো যায় তখন আলো অন্য একটা মাধ্যম দিয়ে যাওয়ার সময় তখন কিছু আলো সরে যায় ঠিক আছে এখানে আমরা দেখবো যে আলোটা সরে যাওয়া আলোর যে সরে যাওয়া সেটা আমরা একটু দেখব যে তাহলে এখানে একটু খেয়াল করো যে রিফ্ল্যাকশন অফ লাইট কোনটা হলো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে আলো প্রবেশ করলে উভয় মাধ্যমে বিবেদ তলে একদিকে একদিক পরিবর্তিত হওয়ার ঘটনা এই ঘটনা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয় যখন আলো জিরো ডিগ্রি ও নব্বই ডিগ্রি ব্যতীত অন্য কোনো অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি এবং নাইনটি ডিগ্রি দুটো হচ্ছে তোমার ও তল বরাবর অর্থাৎ তোমার এই যে এই যে তল এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এবং এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেলে যখন থাকে অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেল এবং এই অ্যাঙ্গেলে যখন আসে তখন কিন্তু এটা বোঝা যায় না আর অন্য ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে যখন থাকে তখন কিন্তু এটা আসলে বেসিক্যালি বোঝা যায় ঠিক আছে আচ্ছা আমার আসলে এটা এটাই দিকে দেওয়া উচিত ছিল এটা নাইনটি ডিগ্রিটা এদিকে দেওয়া উচিত ছিল আচ্ছা যাই হোক জাস্ট বৃত্ত আকার করে বোঝানো সুবিধার্থে করেছি আচ্ছা তাহলে এই ব্যতীত বিপদতলটা আসলে বোঝা যায় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা দেখলাম কি এখানে দেখো এখানে যখন আলোটা এসেছে আমি এখানে একটা ছোট্ট একটা গ্লাস আছে কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা বুঝি না এখানে তুমি যদি তুমি দেখো এখানে একটা গ্লাস আছে এই যে গ্লাস এই টু চাঁদার মতো একটা গ্লাস আছে এই জায়গায় ঠিক আছে এই জায়গায় যখন আলোটা মেরেছি মানে আলোটা এসেছে তখন কিছু আলো এই দিকে গেছে আবার কিছু আলো এই দিক দিয়ে চলে এসছে তাহলে এই যে চলে আসে এটাকে আমরা বলছি প্রতিশরিত হওয়া এটা হচ্ছে প্রতিফলিত হওয়া আর এটা হচ্ছে প্রতিশরিত হওয়া এই যে বেঁকে চলে আসলো সেটাকে আমরা বলছি আলোর প্রতিসরণ ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আরেকটা ব্যাপার হয় সেটা হচ্ছে আলো যদি হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে তাহলে আলোক রশ্মি বিভেদ তল হতে অবিলম্বের দিকে বেঁকে যায় অর্থাৎ এই দিকে এটা হচ্ছে হালকা মাধ্যম আর এটা হচ্ছে ঘন মাধ্যম ঘন মাধ্যম কেন কারণ এখানে একটা কাঁচ আছে এদিকে কিন্তু কোনো কাঁচ নেই ঠিক আছে কাঁচ আছে মানে হচ্ছে এদিকে ঘন হয়ে গেছে জিনিসটা এমন একটু বালকি জিনিস আছে ঠিক আছে তাহলে ঘন যখন হয়ে গেছে তখন এটা যদি হালকা মাধ্যমের দিকে যায় তাহলে হচ্ছে অবিলম্বের দিকে যায় অর্থাৎ এটা যদি আমার অবিলম্ব হয় তাহলে অবিলম্বের দিকে সরে গেছে অর্থাৎ অবিলম্বের দিকে যেতে যাচ্ছে এটা এদিকে যেতে যাচ্ছে ঠিক আছে এই এই অ্যাঙ্গেলটা যখন তাহলে এটা হচ্ছে এটার থেকে অনেকটা কাছে ঠিক আছে অর্থাৎ হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় কি হয় হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় এটা অবিলম্ব বরাবর অবিলম্বের দিকে চলে যায় আর যখন ঘন মাধ্যমের দিকে যায় তখন কিন্তু অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় তাহলে এটা যদি আমার অবিলম্ব হয় অবিলম্ব থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে এটা এটা অনেকটা সরে গেছে রাইট তাহলে এটা হচ্ছে আমার কি এটা হচ্ছে আমার প্রতিসরণ ক্লিয়ার আশা করি তোমরা এখান থেকে এটা বুঝতে পেরেছ এরপর আরেকটা ঘটনা তোমাদের বলবো এটা তোমাদের একটু হাই থট বাট তোমাদের বইয়ে খুব একটা নেই জাস্ট একটু করে নামটা আছে অপবর্তন কথাটা আছে সেই আমি অপবর্তনটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি অপবর্তনটা কি দেখো ডিফ্র্যাকশন অফ লাইফ যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে এটা আলোকের আলোর একটা ঘটনা তোমরা যখন টিনের বাড়িতে যখন যাবে কোনো একটা টিনের বাড়ি বা কোনো একটা যখন টিন যখন ছিদ্র হয়ে যায় তখন টিনের উপর চালের উপর যখন মানে তোমার আলো পড়ে তখন আলোটা দেখবা এই আলোটা কিন্তু চিট দিয়ে ডিরেক্টলি ঢুকে যায় ঢুকে আলোটা ছড়িয়ে পড
দিন হয় এই আলোটা দিয়ে আসছে ছোট্ট একটা ছিপ ভরে আলোটা মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আলোটা ছড়িয়ে পড়াটাকে আমরা বলছি ডিফ্র্যাকশন বা অপবর্তন ঠিক আছে অপবর্তন আলোর অপবর্তন বা জ্যামিতিক ছায়া এটা হচ্ছে আমাদের জ্যামিতিক ছায়া অঞ্চল সে ছায়া অঞ্চলের মধ্যে এটা বেঁকে যায় আলোটা এই বেঁকে যাওয়াটাকে আমরা বলছি আলোর অপবর্তন ঠিক আছে এই যে তোমরা দেখো এখানে তোমরা যদি টর্চ লাইট মারো তাহলে টর্চ লাইট থেকে যখন আলোটা বের হয় ওই আলোটা বের হয়ে কিন্তু ছড়িয়ে যায় ক্লিয়ার ওই আলোটা বের হয়ে কিন্তু ওই মুখ থেকে ওটা ছড়িয়ে যায় তোমরা যদি অন্ধকারের মধ্যে মারো তাহলে তোমরা ব্যাপারটা ক্লিয়ারলি বুঝবে যেরকম আলো থেকে বেরিয়ে অনেকটা এইভাবে করে ছড়িয়ে যায় ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি এটা এই জিনিসটাকে আমরা বলছি আলোর অপবর্তন যে ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটাকে আমরা বলছি আলোর অপবর্তন ক্লিয়ার তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো এই যে আলো ছড়িয়ে পড়া এই ছড়িয়ে পড়াটাকে আমরা বলছি আলোর অপবর্তন ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব আলোর সমাবর্তন এবং বিচ্ছুরণ ঠিক আছে সমাবর্তন জিনিসটা কিন্তু অনেকটা জটিল বিষয় সেটাকে আমরা এটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে আলোর যে দুইটা দুইটা ক্যারেক্টারিস্টিক আছে একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিজম অর্থাৎ ম্যাগনেটিজম এবং একটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিজম মানে ইলেকট্রিসিটি যেটা ক্যারি করে সেই দুইটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে ঠিক আছে এখানে একটা হচ্ছে ম্যাগনেট পার্ট আর একটা হচ্ছে তোমার এই যে পার্টটা এগুলোকে আমরা বলছি ইলেকট্রিক্যাল একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক্যাল অর্থাৎ দুইটা পার্ট এই যে দুইটা পার্ট এই যে আলো এটা হচ্ছে নন পোলারাইজড ঠিক আছে এটাকে সমাবর্তনকে বলা হয় পোলারাইজেশন অর্থাৎ আলো যখন কোনো একটা জায়গা দিয়ে যায় তখন সে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ক্লিয়ার এই আলোকে একমুখী করা একমুখীকরণ করা অর্থাৎ এখানে কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে আলো পড়ছে এই আলোটা যখন একটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি আর একটা হচ্ছে হরিজন্টালি এখানে এটা ভার্টিক্যাল তোমরা যদি এগুলো একটু দেখো তাহলে এগুলো কিন্তু ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল মানে হচ্ছে অনুভূমিকভাবে এটা হচ্ছে হরিজন্টালি মানে হচ্ছে সরি উলম্বভাবে এটা ভার্টিক্যাল মানে হচ্ছে উলম্বভাবে আর হরিজন্টাল মানে হচ্ছে তোমার অনুভূমিকভাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে অনুভূমিকভাবে ঠিক আছে তাহলে আলোটা যখন এদিক দিয়ে পড়ল এই আলোটা এখানে ভার্টিক্যালি যখন পড়ল তখন পড়ার পর এটা আলোটা একটা ওয়েব আকারে গেল একটা হচ্ছে ঢেউয়ের মতো আর কি না ঢেউয়ের কিন্তু একটা উদ্য মানে একটা আপার ইয়ে থাকে আর একটা লোয়ার লেভেল থাকে এটা হচ্ছে লোয়ার লেভেল এটা আপার লেভেল আর এখানে আপার লেভেল আবার লোয়ার লেভেল আপার লেভেল এভাবে করে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখানে এই দুইটা পার্টের মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে তোমার ম্যাগনেটিজমের পার্ট আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যালের পার্ট ঠিক আছে তো এই যে ব্যাপারটা হয় এটাকে আমরা বলছি তোমার আলোর সমাবর্তন বা পোলারাইজেশন অর্থাৎ আলোকে নন পোলার আলোকে রিফ্লেকশনের মাধ্যমে অর্থাৎ পোলারাইন করা বা পোলারাইট ওয়েবে পরিণত করা এটাকে আমরা বলছি সমাবর্তন বা পোলারাইজেশন ঠিক আছে এরপর আলোর বিচ্ছুরণ বিচ্ছুরণ তোমরা প্রিজমের মধ্যে যখন আলো যখন নির্গত হয় তখন আলো কিন্তু এই যে এই যে এই যে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঠিক আছে এটাকে আমরা বলছি আলোর বিক্ষেপণ বা বিচ্ছুরণ বা ডিসপার্সন অফ লাইট যেটা আমরা বলি ঠিক আছে ডিসপার্সন অফ লাইট ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এটা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন কি এটা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন স্যার আইজেক নিউটন সর্বপ্রথম এটা আবিষ্কার করেন আসলে আলো যখন প্রতিশোরিত হয় অর্থাৎ প্রতিফলিত যখন স্বচ্ছ মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আলো চলে তখন আলোটা যাওয়ার পর ওটা প্রতিশোরিত হয়ে সরে যাওয়ার পর ওটা কিন্তু বিচ্ছুরিত হয় ঠিক আছে এই যে সরে যাচ্ছে এই সরে যাওয়ার পর এই যে আমি যদি একটু দেখাই এই যে আলোটা এই আপতিত হচ্ছে আপতিত হয়ে যে স্বচ্ছ এটা হচ্ছে প্রিজম প্রিজম হচ্ছে স্বচ্ছ মাধ্যম স্বচ্ছ কাজ মাধ্যম এইটার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এই যে আলোটা এদিকে চলে যাচ্ছে এটা হচ্ছে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঠিক আছে এই ঘটনাকে আমরা বলছি এই যে বিবাদিত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন বর্ণে ভাগ হয়ে যাওয়া এটাকে আমরা বলছি কি বলছি আলোর বিচ্ছুরণ আশা করি তোমরা সমাবর্তন এবং বিচ্ছুরণ ব্যাপারটা বুঝে গেছ এরপর হচ্ছে আরেকটা কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে আলোর ব্যাথিচার ব্যাথিচার মানে হচ্ছে ইন্টারফারেন্স বা ইন্টারফারেন্স লাইট লাইট অফ ইন্টারফারেন্স অফ লাইট যেটা আমরা বলি পদার্থবিজ্ঞানে যেটাকে বলা হয় ইন্টারফারেন্স মানে কি স্যার ইন্টারফেয়ার করা অর্থাৎ ইন্টারফেয়ার মানে হচ্ছে তোমার বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করা অর্থাৎ চলার পথে যদি বাধার সৃষ্টি করে অর্থাৎ খেয়াল করো আমরা যদি একটু একটু আগে যে ডিফ্র্যাকশানটা পড়েছিলাম যে আলোর অপবর্তনটা পড়েছিলাম এখানে দুটো চির আছে একটা হচ্ছে এস ওয়ান একটা হচ্ছে এস টু দুটো চিরের মধ্যে যে আলোটা যাচ্ছে এদিক দিয়ে কিছু আলো গেল এদিক দিয়ে কিছু আলো আলো গেল তাহলে এই আলোগুলো হচ্ছে এই আলোগুলো আর এই আলোগুলো হচ্ছে এই আলোগুলো এখানে দেখো আলোগুলো আলো কিন্তু ডিফ্র্যাকশন হওয়ার পর কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে একটু আগেই বলেছিলাম এখন এদিক থেকে যে আলোগুলো ছড়িয়ে পড়লো আর এখান থেকে যে আলোগুলো ছড়িয়ে পড়লো এটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়ার পর ক
একটা এক আলো এক আলোকে শোষিত করে ফেলেছে বা এক আলো আরেক আলোর উপর ছাপিয়ে পড়েছে এরকম একটা হ্যাসিং একটা হ্যাসেল একটা ব্যাপার সৃষ্টি হয়ে গেছে যেটাকে আমরা বলছি ব্যাতিচার বা ইন্টারফেয়ার ইন্টারফেয়ার করছে একে অপরের উপর ইন্টারফেয়ার করছে ঠিক আছে ফলে ব্যাপারটা তো ইন্টারফেয়ার ব্যাপারটা তো ভালো নয় ঠিক আছে ফলে ইন্টারফেয়ার করার ফলে অনেক সময় নয়েস ক্রিয়েট হয় নয়েস মানে হচ্ছে দূষণ যেটা আমরা বলি সেই দূষণ আলোর সৃষ্টি হওয়ার পর তাহলে কি হয় আমরা এখানে আলোর ব্যাতিচারের ফলে এই যে আলোর হ্রাস বৃদ্ধি সেটাকে আমরা বলছি ইন্টারফারেন্স বা ইন্টারফেয়ার ঠিক আছে এই আন্তপ্রক্রিয়া ফলে সুসংকটে আলো উৎস থেকে নির্গত থাকে এই কারণে তখনই হয় সম্ভব হয় যদি তরঙ্গ দুটি উৎস একই হয়ে থাকে অর্থাৎ এক উৎস থেকে যে এই এই যে এক উৎস থেকে যখন আলো যায় তখন এক অপরের উপর উপরি মানে উপরিপাতিত হয় উপরিপাতনের ফলে ইন্টারফেয়ার করে এক অপরকে এবং অনেক সময় কোনো জায়গায় ব্রাইট দেখায় কোনো জায়গায় ডার্ক দেখায় কোনো জায়গায় ব্রাইট ডার্ক ব্রাইট ডার্ক এভাবে করে 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 এই যে ব্যাপারটা সৃষ্টি হয় এই সৃষ্টিটা আসলে হয় কেন এই সৃষ্টিটা আসলে হয় আলোর ব্যাতিচারের কারণে ক্লিয়ার আলোর ব্যাতিচার কোথায় কোথায় সৃষ্টি হতে পারে শুধু আলোর ব্যাতিচার নয় শব্দের ক্ষেত্রে যখন শব্দ চলে যখন তোমরা ক্লাসরুমে কথা বলো টিচার যখন পড়ায় তখন তোমরা যখন একাধিক পার্সন যখন কথা বলো তখন কিন্তু দুইটা কথা এসে এক জায়গায় মিলিত হয়ে যায় অর্থাৎ টিচারের কথা তোমরা শুনতে পাও না বা তোমাদের কথা টিচার শুনতে পায় না এরকম অনেক সময় হ্যাচিং হয় ঠিক আছে বা আবার খেলাধুলার ক্ষেত্রে বলতে পারি যখন দর্শক অনেক জোরে জোরে চিৎকার করে তখন কিন্তু ক্যাপ্টেন কি বলে তখন কিন্তু খেলোয়াড়া শুনতে পায় না এরকম একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার সৃষ্টি হয় ঠিক আছে তাই এই যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে ব্যাতিচার বা ইন্টারফেয়ার বা ইন্টারফারেন্স সৃষ্টি করে এটা শব্দের ক্ষেত্রেও হয় এটা তরঙ্গের ক্ষেত্রেও হয় এটা আলোর ক্ষেত্রেও হয় ঠিক আছে অর্থাৎ একটা শব্দ যখন আরেকটা শব্দের উপর গিয়ে পড়ে তখন শব্দের উপরই পাতন বলে আমরা এটাকে শব্দের উপরই অর্থাৎ একটা শব্দ গিয়ে আরেকটা শব্দের উপর পড়া ফলে দুইটা শব্দের মধ্যে কোনোটাই শুনতে না পাওয়া বা একটা বিকট আওয়াজ সৃষ্টি হওয়া একটা হতে পারে কোনোটাই শোনা না যাওয়া আবার একটা হতে পারে বিকট আওয়াজ হয়ে মানে তোমার একটা হ্যাসেল তৈরি হওয়া ঠিক আছে তো এই ধরনের ব্যাপারটাকে আমরা বলছি ব্যাতিচার তাহলে আলোর ব্যাতিচারটাকে আলোর ব্যাতিচার হচ্ছে আলোর ইন্টারফারেন্স করা অর্থাৎ আলোর হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া যার কারণে কিছু কিছু জায়গা আমরা ব্রাইট দেখে আবার কিছু কিছু জায়গা আমরা ডার্ক দেখতে পাই ঠিক আছে এরপর আমরা আরেকটা টপিকে চলে আসি সেটা হচ্ছে প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্ব তোমরা যখন আয়নার সামনে দাঁড়াও তখন তোমরা আয়না নিজে থেকে দেখতে পাও ঠিক আছে নিজে থেকে যে আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে আমাদের প্রতিবিম্ব আমাদের প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই ক্লিয়ার তাহলে কোনো বিন্দু হতে নিশ্চিত আলোর রশ্মি অর্থাৎ আমি যদি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই আমার কাছ থেকে আলোর রশ্মি নিশ্চিত আলোর রশ্মি গুচ্ছ একই তলে প্রতিফ কোনো তলে প্রতিফলিত হয়ে বা প্রতিফলিত হওয়ার পর যে বিন্দুতে এসে মিলিত হয় বা মিলিত হয়েছে বলে মনে হয় তাকে আমরা বলছি প্রতিবিম্ব ঠিক আছে আমরা আমাদের রিফ্লেকশন টাইপ ক্লিয়ার এরপরে কোনো বিন্দু হতে আলোক নির্গত আলোক রশ্মি গুচ্ছ কোনো দলে প্রতিফলিত হবার পর দ্বিতীয় কোনো বিন্দু মিলিত বা দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসারিত হচ্ছে বলে মনে হয় ঠিক আছে এটাকে আমরা বলছি প্রতিফ প্রতিবিম্ব ঠিক আছে আর প্রতিবিম্ব যে দিব এটা হচ্ছে বাস্তব প্রতিবিম্ব আর এটা হচ্ছে অবাস্তব প্রতিবিম্ব এই বিম্ব কিন্তু গঠিত হয় তোমার দর্পণে দর্পণ মানে হচ্ছে ল্যান্স ঠিক আছে তো এক একটা হচ্ছে গলিও ল্যান্স গলিও ল্যান্স আমার দিবাকে বাক করা হয় একটা হচ্ছে উত্তর ল্যান্স আর একটা হচ্ছে অবতল ল্যান্স উত্তর ল্যান্স কোনটা দেখো যখন দুটো গলিও ল্যান্সকে আমরা জোর করে ফেলি এক করে ফেলি তখন তাদের মাঝখানে এই যে তোমার কমলা লেবু টাইপ যে ল্যান্সটা উৎপন্ন হয় এটা আমরা বলছি উত্তর ল্যান্স আর এই যে দুইটা গলিও দর্পণ এই গলিও দর্পণ দুইটা ভাগ করার পর মাঝখানে আমরা যে ল্যান্সটা পাই এই টাইপসের এটাকে আমরা বলছি অবতল ল্যান্স ঠিক আছে অবতল ল্যান্স তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অবতল ল্যান্স আর এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর ল্যান্স অর্থাৎ বাইরের পাশে যেই ল্যান্সটা অর্থাৎ যে বাইরের পার্ট এটা হচ্ছে অবতল আর ভিতরের পার্টে হচ্ছে আমাদের উত্তল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে প্রতিবিম্ব বুঝতে পারলাম এরপর হচ্ছে প্রতিবিম্ব কীভাবে গঠিত হয় তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এগুলো তোমাদের বইয়ে নেই তারপর আমি জাস্ট একটু কনসেপ্ট করার চেষ্টা করছি এই যে এটা হচ্ছে বস্তু অবজেক্ট এখান থেকে আলোটা গেল এটা হচ্ছে আমাদের অবতল দর্পণ অবতল দর্পণে এই যে এই জায়গায় এই জায়গায় বস্তুটা গঠিত হয়েছে এবং অবতল দর্পণে যেটা গঠিত হয় সেটা হচ্ছে বস্তু যেরকম আছে ওরকমই গঠিত হয় আর উত্তল দর্পণে যেটা হয় সেটা হচ্ছে উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হয় আর এখানে হচ্ছে সোজা প্রতিবিম্ব গঠিত হয় অবতল দর্পণে হচ্ছে সোজা প্রতিবিম্ব গঠিত হয় দেখো তোমরা এখানে যে বিম্বটা এটা এখান থেকে যে তিচ্ছিন্নটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু মানে এখানে যেরকম আছে ওরকম আর এখানে যেটা দে
কীভাবে করে আসলে দেখতে পাই ধরো এই ব্যক্তি বা এই বাচ্চা এই ওয়ালের কারণে এখানে ওয়ালের পেছনে একটা গাছ আছে বা কিছু একটা আছে হিডেন ট্রেজার তো হিডেন কিছু একটা আছে যেটা দেখতে পাচ্ছে না ফলে এই বাচ্চা যদি এই গাছটাকে দেখতে যায় তাহলে সে এই যন্ত্রটা ব্যবহার করে দেখতে পারে ঠিক আছে এখান থেকে এই যে আল রিফ্লেকশানটা এখানে এসে পড়ে দেন এইটা এখানে আসে দেন এই ব্যক্তি বা এই বাচ্চা সেটাকে দেখতে পায় তাহলে কোনো একটা হিডেন কিছু আমরা যদি দেখতে চাই যেটা আমাদের দেখা পসিবল না এরকম যদি কোনো একটা দৃষ্টিগোচর কোনো কিছু যদি আমরা গুপ্তস্থান দেখতে চাই তাহলে আমরা প্যারিস্কোপ ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে প্যারিস্কোপ এক ধরনের দৃষ্টিগোচরই ভূত ঠিক আছে যন্ত্র যা গুপ্তস্থানে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে পর্যবেক্ষণ করা হয় কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমরা আসলে ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে এটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে চারশো পঞ্চাশ নয় এটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কৌনিক অবস্থা অর্থাৎ এখানে যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যে লেন্সটি বসানো থাকে এখানে একটা এখানে একটা ফলে এখানে এই আলোতে বস্তু থেকে আলো এসে এখানে পড়ে এবং সেই আলোটা এখানে রিফ্লেক্ট করে আসে এবং সেটা ব্যক্তি দেখতে পায় ক্লিয়ার আচ্ছা এই হচ্ছে তোমাদের আর কোথায় কোথায় এটা ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে তোমাদের এই যুদ্ধ সময়ে ডুবো জাহাজ পরীক্ষা অব্যন্ত পরীক্ষা পরীক্ষা মানে হচ্ছে ওই যে খনন কাজটা করি আমরা সেই খননের কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ট্যাঙ্কে ব্যবহার করা হয় অস্ত্র সজ্জিতকরণের গাড়িতে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের গুপ্ত জিনিস দেখার জন্য আসলে ব্যক্তিগতভাবে এগুলো ইউজ করা হয় ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝেছ যে কিভাবে আসলে পেরিস্কোপ কাজ করে তোমাদের একটা বাড়ির কাজ সেটা হচ্ছে নিয়মিত বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন মধ্যে পার্থক্য তোমরা বলবে পেরিস্কোপের গঠন চিত্র সহ বর্ণনা করবে ও হচ্ছে প্রতিফলনের নিয়মগুলো তোমরা লিখবে অন্ধ ব্যক্তি দেখতে পায় না কেন সেটা তোমরা বলবে অনুজ্জ্বল বস্তু দেখতে কালো হয় কেন সেটা তোমরা বলবে আর এখান থেকে তোমাদের সৃজনশীল যে প্রশ্নগুলো আছে বইয়ে ওরা তোমরা কাবার করার চেষ্টা করবে আশা করি তোমাদের এই লেকচারটি কাজে আসবে এবং যদি তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো বুঝে থাকো তাহলে একটু মনোযোগ দিয়ে অবজার্ভ করে থাকো তাহলে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে যে স্যার কী বলেছে ঠিক আছে তাহলে তোমাদের সে নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো নিরাপদে থেকো সবার জন্য শুভকামনা বাসায় থেকে পড়াশোনা করো আপু আম্মুকে হেল্প করো ঠিক আছে এবং ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবার জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ